Hi, Fro Monica. Hi, Albert. Hi, welcome to the Florida Keys in Key West. Welcome to Berlin. Willkommen in Berlin. Schön, dass du hier bist. Ja, bin ich auch sehr froh, hier zu sein. Ganz kurz, hallo, wir sind immer noch auf dem Schullesbischen Stadtfest. Jetzt bin ich hier mit Albert Jennings von Florida Keys and Key West. Albert Jennings, erzähl uns doch mal ein bisschen, warum bist du hier? Warum sind die Florida Keys uh, cool, so wichtig? Well, die Florida Keys sind ein sehr beliebtes schwul lesbische Reiseziel seit einem Jahr. Um, ja, Key West war ein bisschen wie Kreuzberg in West-Berlin, als die Nauer noch hier war. Wir mm -hmm. haben immer sehr viele Lebenskünstler, Aussteiger, Leute, die einfach keinen Bock hatten auf die, uh, auf die kapitalistische Gesellschaft. Und haben wir immer noch in Key West. So, hier auf meine Karte, wenn du auf meine Karte siehst, Miami liegt ungefähr hier. Und das ist die absolut südlichste Stadt der USA, ist Key West. So, das sind Wir können ja mal die Karte wechseln. Ja, ja, haben wir mal da, die, die ist für mich genau. ganz gut. Okay, kannst du das hier noch mal kurz zeigen? Ja. Aber nur mit ja, den Fingern noch mal. Wo ist Miami? Miami liegt hier. Mhm. Und du brauchst ungefähr eineinhalb Stunden, kommst auf Key Largo. Und dann noch mal drei Stunden vor nach Key West. Mhm. Und das ist die lange, große, schöne Fahrt. Und es sieht so aus. Es ist eine ganz tolle Strecke. Es sind 42 Brücken und die längste Brücke ist 7 Meilen. Also sprich und viele Hotels, ja. Wir haben Hotels in der kompletten Strecke unterwegs. Wir haben allerdings die einzige lebende Korallriff in der USA ist, bei, ist entlang der Florida Keys. So wir haben ziemlich strenge Bauvorlagen. Und deshalb sind die Hotels in der Vegas sehr stark ausgebucht, weil die Nachfrage sehr stark ist und das Angebot begrenzt ist aus Naturschutzgründen. Und ähm, wenn ich jetzt mal Lust habe, bei euch Urlaub zu machen, was wäre denn die beste Zeit, um da hinzukommen? Ich mag Mai und November, weil da bist du in, Zwisch in der Zwischen Zwischensaison. So die Hauptsaison für Florida, wenn das Wetter beschissen ist hier in Europa, hier in Berlin, Schmuddelwetter, dann haben wir total schönes Wetter vom Dezember bis April. Die Preise sind ein bisschen hochprozentiger. In den Sommermonaten kommen die meisten Leute auf den Kies aus Europa in den Sommermonaten. Die Hotels sind günstiger, aber die Flüge sind teuer. So deswegen peile ich immer auf Mai und Oktober, November, weil das ist so Und ähm, so kann ich noch kurz zum Abschluss. Also wenn sich jemand interessiert, was ist denn, also welche Dienstleistungen bietet ihr denn in den Augen? Mein Büro ist in Köln und wir sind das Fremdverkehrsamt von der Florida Keys. Wir haben Unterkunftsverzeichnisse. Informationen über die Reiseveranstalter, wir arbeiten mit allen Reiseveranstaltern in Deutschland. Um, es sind sehr viele Hotels im Angebot und auf jeden Fall sollen die Hotels im Voraus gebucht werden. Um, weil wie gesagt, die Nachfrage ist sehr stark. Man soll das schon im Voraus buchen und wenn man das schon in Deutschland bucht, dann sind alle Preise inklusive alle drum und dran. Wunderbar, das waren ja schon einige ganze Informationen. Ich möchte mich recht herzlich bedanken für alle, die irgendwie mal Interesse haben, einen so einen Trip nach Florida zu machen. Dann findet ihr natürlich zu dem Service, den Albert Jennings und sein Team anbieten, Informationen unter www.fla-keys.com. Und wir sehen uns gleich wieder. Super, danke für Danke dir. Super, sehr schön, haben wir.